Assalamualaikum guys, welcome back to my channel dan ceralik kepada yang baru menonton di channel ini Semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys Jadi sekarang saya akan membuat reaction ataupun kita tengok video sama-sama daripada channel Indo Magazine, guys. Tadi video ini, guys, Hero is mencakam TNI kembali hadang tiga unit tank Israel di perbatasan Lebanon. Itu dia punya tajuk, guys. Sebelum tu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya pun video-video saya terusnya. Yang sudah subscribe tu terima kasih. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Let's go. Indo Magazine. Hey hey hey, hola Indo Max Indo Magazines. Nah, baru-baru ini, di sekitar Wah, tanggal 10 Maret 2021 kemarin, TNI Indonesia kembali melakukan tindakan heroik dalam meredam ketegangan antara pasukan dua negara, yaitu Saya Israel dan Libanon, wow. bos. Tak main-main. Dalam kejadian kali ini, pasukan TNI Indopet pun berani memblokade atau menghadang tiga unit tank Merkava Israel dan puluhan pasukan Libanon. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kejadian ini pun terjadi di perbatasan kedua negara, Ketika para prajurit TNI dari Satuan Tugas atau Satgas Indobet 23 Oyunifil sedang melakukan patroli Nah, berdasarkan keterangan resmi dari Kolonel Infantry Amril Haris Isya Siregar Pada hari Rabu 10 Maret 2021 kemarin Peristiwa ini pun bermula saat Love. antara Libanon atau yang disebut dengan LAV Yaitu Lebanese Armed Force sedang membangun sebuah jalan baru di wilayah Blue Line Blue Line sendiri merupakan daerah atau wilayah demarkasi yang membagi wilayah Lebanon dan Israel yaitu di TP35 dan TP36 di Lebanon Selatan. Temporary dan TP point. sendiri pun merupakan singkatan dari Temporary Point atau titik sementara. Nah, pembangunan jalan ini pun dilakukan Wih, karena masih banyaknya bom, ranjau yang bom. tertanam di daerah perbatasan Lebanon. Namun ternyata, oh ternyata, pasukan Israel pun sepertinya tak terima bos dengan apa yang dilakukan Israel oleh pasukan forces. Lebanon ini. Sebagai bentuk protes, tak main-main, pasukan Israel ini pun langsung mengirimkan tiga unit tank Merkava beserta beberapa prajurit yang berjalan kaki di samping kanan dan kiri tank dan membuka Iron Gate dekat TP35 untuk mereka lalui. Kemudian setelah itu, situasi pun semakin tegang. Karena tak berselang lama setelah wow. itu, datanglah wow. 20 orang tentara Libanon dengan lengkap dan menempatkan beberapa penembak jitu di atap sebuah rumah kecil di area TP35. Nah... Melihat kondisi yang semakin panas ini, personel Satgas Indobet 23 Oyunifil yang tengah berjaga di TP35 dan TP36 pun melaporkan kepada komando atas. Tak berlama-lama bos, laporan itu pun langsung direspon oleh markas Unifil dengan mengotorisasi pengiriman 47 personel Batalion Mobile Reserve atau BMR Indobet untuk mendirikan blokade di TP35 dan TP36 serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, Pasukan Indobet ini pun diperintahkan untuk memperpanjang waktu pemasangan blokade serta selalu siaga dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan mengingat banyaknya masyarakat sipil yang berdatangan ke lokasi. Nah, bayangkan bos, kalau dulu cuma satu tank Merkava yang datang, kini tak main-main, tiga tank langsung datang menuju ke perbatasan. Dan TNI pun dengan gagah berani menghadang dan memblokade perbatasan tersebut. Tempat blokade mereka pun bukan sembarangan bos, karena pada saat itu mereka berada di antara dua pasukan yang sudah siap memuntahkan peluru dan amunisi-amunisinya. Jika satu saja peluru dimuntahkan, oh, no. maka nyawa pun menjadi taruhan. Mari kita doakan semoga pasukan TNI yang berjaga di tanah konflik ini selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan berhasil. Nah, kemudian, seperti apakah kekuatan tank Merkava ini sebenarnya? Oke, perlu kalian ketahui bos, sebenarnya tank Merkava ini merupakan salah satu tank terkuat di dunia. 
Kekuatannya pun digadang-gadang, sudah sekelas dengan tank kelas berat T-40 milik Rusia ataupun M1 Abrams milik Mamarika. Diketahui bahwa saat ini, jenis tank Merkava yang terbaru adalah dari jenis Merkava Mark IV. Ini merupakan varian terbaru dari tank Merkava yang telah dikembangkan sejak tahun 1999 dan diproduksi sejak tahun 2004 lalu. Oh, Untuk kekuatannya, tank ini pun dikatakan menggunakan cannon kaliber 120mm dengan senapan mesin 12,7mm. Tank ini pun bukan tank sembarangan, bos. Merkava telah teruji ketangguhannya di banyak medan Lebanon. laga seperti Lebanon, jalur Gaza, dan lain-lain. Bahkan tank ini terkenal sebagai tank pintar. Bahkan tank ini pun terkenal sebagai tank pintar yang dipenuhi oleh lusinan sensor dan komputer. Semua informasi lengkap di medan tempur pun dapat diberikan kepada kru di dalam tank dan kendaraan lain yang ada di lapangan. Nah, tank Merkava terbaru ini pun juga memiliki salah satu sistem pertahanan yang tercanggih, yaitu APS, singkatan dari Tropi Active Protection System. Oh, no. Dengan sistem APS ini, tank Merkava pun dapat mendeteksi dan menetralkan serangan proyektil BOS. Tank ini pun diketahui memiliki empat antena radar dan juga radar kendali api oh, ya. untuk melacak ancaman yang masuk seperti misalnya roket anti-tank dan juga granat berpeluncur roket. Sehingga, ketika ancaman terdeteksi dengan radar ini, maka sistem APS akan menembakkan senapan untuk menetralisir ancaman. Bahkan dikatakan, tank ini pun telah terbukti dapat menetralkan roket anti-tank RPG yang ditembakkan dari jarak dekat. Nah, ngeri ya kan? Kalian bayangkan, nyali pasukan Indobet yang bertugas yang dihadang pun bukan tank kaleng-kaleng Sekali dor habis cerita tank, bos Nah kemudian kita beralih ke pasukan Indobet Pasukan apakah ini? Indobet sendiri merupakan singkatan dari Indonesian Battalion Mereka adalah prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Dan masuk dalam grup UNIFIL Yaitu singkatan dari United Nations Interim Force in Lebanon Vehicle patrol We are performing a patrol while observing around the blue line. Para prajurit yang dikirim ke Lebanon ini pun pastinya pasukan yang sudah profesional dan mentalnya pun bukan kaleng-kaleng, bos. Karena ini merupakan daerah konflik, maka para pasukan dipastikan harus siap dengan konsekuensi yang terjadi di daerah tersebut. Mereka tidak hanya berjuang untuk negara Indonesia, tapi di Satgas Indobet ini mereka berjuang untuk perdamaian dunia, bos. Wow. Satgas Indobet ini pun cukup terkenal. Bahkan Jenderal Spanyol yaitu Antonio Romero Losada dan Brigadir Jenderal Kolomer yang sama-sama dari negara Spanyol juga sampai menyatakan rasa kagum terhadap seluruh prajurit TNI Satgas Indobet yang hingga saat ini masih menunjukkan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai penjaga perdamaian dunia. Nah, begitulah kisah dari perjuangan pasukan Indobet kontingen Garuda Indonesia ini, bos. Semoga mereka selalu dilindungi, selamat, sukses, dan berhasil ya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo. Make a sense. Oh, nah, cewek. Oke, okay, guys. Wow, memang kuat ah. Di ini Lebanon terbaik, guys. Tadi kita sudah tengok dia punya video-video macam mana kebesaran ting-ting daripada ting Lebanon dengan tadi ada juga tiga unit tank daripada Israel guys tapi memang lagi besar yang Lebanon untuk dan canggih bagi T ini Indonesia ini memang sangat hebat guys jadi cerita daripada saya siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terusnya sudah subscribe itu terima kasih coba terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng